প্রিয় দর্শক বন্ধুরা হ্যালো ইন্ডিয়া বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি এসেছি পূর্ব বর্ধমানের পানাগড়ে আর এখানেই আছে আপনার মঙ্গলময়ী মুক্ত অঙ্গন আশ্রম আশ্রমে সত্যানন্দ সাধু বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি তো সাধারণ জীবন সম্পর্কে উনি বেশ কিছু কথা আমাকে বলেছেন তো এই সব পুরো বিষয়টা নিয়ে আজকে আমি একটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি যদি প্রতিবেদনটি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা লাইক দেবেন বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন হ্যালো ইন্ডিয়া বাংলা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর নোটিফিকেশানের জন্য বেল আইকন টিপবেন পূর্ব বর্ধমানের পানাগড়ে শেরপুর গ্রাম এখানেই মাতৃসাধক সত্যানন্দ সাধু বাবার আশ্রম আশ্রমের নাম মঙ্গলময়ী মুক্ত অঙ্গন বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে বাড়িটি একটি সাধু বাবার আশ্রম বাড়ির বাইরে কোথাও লেখা নেই আশ্রমের নাম গৃহী সাধক সত্যানন্দ সাধুর আশ্রমে গিয়ে দেখলাম বাইরে বৈঠকখানা ঘরে অন্যান্য দিনের মতন এদিনও তিনি খবর কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন নিয়ম মাফিক কিছু আগেই পূজার সমাপ্তি হয়েছে পারিবারিক ব্যবসা তার কোনোদিন ভালো লাগেনি তাই বাড়ি ছেড়ে ছুটে গিয়েছিলেন তারাপীঠে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এর অনেক পরে পানাগড়ে এসে বসতি স্থাপন করে মাতৃসাধনায় মনোনিবেশ করেন তার বসত বাড়ি এখন আশ্রমের রূপ নিয়েছে ভক্ত শিষ্যের আনাগোনাও কম নয় এদিন তার আশ্রমে পদার্পণ করে ভাবছিলাম তাকে কি প্রশ্ন করা যায় সাধন সম্পর্কে জ্ঞান আমার বেশি দূর নয় তবু তার সাথে আমার কথোপকথনের কিছু অংশ আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম প্রথমেই কথা হলো সাধু বাবার পুত্র সোমনাথ সেনের সাথে মঙ্গলময় মুক্ত অঙ্গন ভক্তদের আশীর্বাদে এবং মানে ইয়ে তো মায়ের মায়ের আশীর্বাদে এটা গড়ে উঠেছে আর কত ভক্তজন এখানে আসেন কত ভক্তজন বলতে আমাদের যখন বছরের পুজো হয় তখন প্রায় চারশো পাঁচশো প্রায় মানুষ আসেন ভক্তরা আসেন এখানে পুজো দিয়ে যান আর এমনি দু চারজন পাঁচজন করে আসতেই থাকেন তো এখানে কাজ বলতে গুরু বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে আশীর্বাদ দিতে আসেন আর এমনি পুজো পুজোও দিতে আসেন ভক্তরা এই যে আশ্রম কতদিন ধরে এই আশ্রমের আশ্রম চলছে প্রায় তিরিশ বছর আচ্ছা আপনি কিভাবে এই আধ্যাত্মিক জীবন বা সাধন জীবনে কিভাবে এলেন সেটা একটুখানি বলুন সংক্ষিপ্ত আকারে ছোট থেকেই ঠাকুরের প্রতি একটা ভালোবাসা ছিল ন বছর বয়স থেকে ঠাকুরের জগতে একটু একটু করে ভাবতে ভাবতে আজকে এই জায়গায় তবে ব্যবসাদার ঘরে ছেলে ছিলাম কিন্তু ব্যবসায় আমি মেনে নিতে পারিনি কারণ ওই ব্যবসাতে বেশি মিছে কথা বলতে হয় লোক ঠকানো এক ধরনের কিসের ব্যবসা ছিল ওনার উপর তারপরে আমি মোটামুটি সাত আট বছর বয়সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি হ্যাঁ ওই তারাপীঠে গিয়ে আশ্রয় নি প্রথম তারপরে ওখানে অনেক কটা দিন কাটিয়ে আবার এই বেরিয়ে পড়ি ঘুরতে ঘুরতে কাঁকড়ায় পানাগড়ে এসে পড়ি হ্যাঁ এসে পরে এই পঁয়ত্রিশ বছর এই জায়গাটাতে রয়েছি এবং মায়ের মন্দির করেছি আমি তো আর করি না মা করা করিয়েছে তাই করেছি আর আমাকে এখান এলাকার লোক সাহায্য করেছে পাড়া প্রতিবেশী সবাই আর এখন তো অনেক অনেক জায়গার লোক আসতে যায় হ্যাঁ যারা এখানে এসেছে তারা তো যে মন নিয়ে এসেছে তারা তাদের মনস্কামনা পূরণ হয়েছে তারা ভালো আছে সুন্দর আছে এটাই আমার সব থেকে বড় পাওনা যে আমি তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি হ্যাঁ এতে আমার খুব আনন্দ হয় আজও আমি চেষ্টা করি যাতে দেশটা ভালো হয় সুন্দর হয় ওঙ্কার মন্ত্রটি ন বছর বয়সে আমার মনে হয়েছিল যে এটাকে নিয়ে পুজো পাঠ করার আগে এটাই যখন সবার আগে উচ্চারিত হয় তাহলে এটার মধ্যে কি রয়েছে এবং সেটা জানতে হবে এবং জানতে জানতে পড়াশুনোও করি আবার এদিকে মনটা টানে এমনি করতে করতে এক সময় মনে হলো যে অনেকটা তখন জেনে ফেলেছি ওঙ্কার কি আপনার দর্শন হয়েছিল দর্শন নয় ওঙ্কারটা আমার মনে হয়েছিল আর মায়ের যেটা দর্শন সেটা তো আমি ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম সাতাশ বছর বয়সে ব্যবসার উপরে আমার ঘেন্না ধরে যায় কারণ 
আমাদের বাড়ির লোক সব ব্যবসা নিয়ে ছিল কিন্তু মিথ্যা বলতে হয় আর আমার মনে হয় যে এই ভালো নয় লোক ঠকানো এই মিথ্যা বলে পয়সা নেওয়া হ্যাঁ ব্যবসা মানেই তো ওই রকমই তো ওটা আমি আর পছন্দ করি না যার জন্য আমি একবারে তারাপীঠে তারপর তারাপীঠ থেকে সাধু সঙ্গে থেকেছি বহু বহু সাধু সঙ্গে থেকে সামান্য কিছু জ্ঞানও হয়েছে তারপরে ঘুরতে 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 আমি কাঁকসায় আসি কাঁকসা মানে কানাগর কানাগরে আজকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের মতন হয়ে গেল তার মধ্যে বত্রিশ তেত্রিশ বছরের মায়ের প্রতিষ্ঠা হ্যাঁ চলছে পাড়া প্রতিবেশী আশপাশ গ্রাম বহু দূর দূর থেকে এখন লোকজন আসে যায় আচ্ছা এই যে প্রণব মন্ত্র মানে ওংকার হ্যাঁ এই যে প্রণব মন্ত্র তো এটা আপনার মনের মধ্যে প্রশ্ন জুগিয়েছিল তো আপনি কি পেলেন প্রণব মন্ত্র ওংকারের মধ্যে শাস্ত্রে বর্ণিত যেগুলো অ উ আর ম তিনটেকে যোগ করে ও কিন্তু এই ওংকার উচ্চারণের মধ্যে পরবর্তীকালে জেনেছি যে না এটার আরও অনেক দূর পর্যন্ত এবং এর পরেও আরও কিছু আছে এগুলো সাধন মার্গের ব্যাপার এগুলো আমি সবটা বলতে রাজি নই না প্রণবই তো হচ্ছে মূল প্রণব পর্যন্ত বলছি হ্যাঁ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একটা এই শব্দ ব্রহ্মের মধ্যে দিয়ে আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু পালনকর্তা মহাদেব সংজ্ঞাকর্তা এভাবে আমরা জেনেছি এগুলো সবই ঠিক কিন্তু এই তিনটেকে একসঙ্গে যোগ করলে যেটা হয় যে ওঙ্কার সেই ওঙ্কারের যে শব্দ ব্রহ্ম সেই শব্দ ব্রহ্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর থাকা মানে তো গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা আমার মনে হয় তারই মধ্যেই রয়ে গেছে আরও যদি ওপরে যেতে চান তাহলে শব্দ ব্রহ্মের মধ্যে দেখবেন কম্পন বলে একটা জিনিস রয়েছে হ্যাঁ যেটা থেকে সৃষ্টি তত্ত্বকে পাওয়া যায় জানা যায় বোঝা যায় আচ্ছা এই যে আপনি শর্ট চক্রের কথা বলেছেন হ্যাঁ তো শর্ট চক্রের পরে কি আরো চক্র আছে না না শর্ট চক্রের পর যেটা সেটা তো সহজ চর পর্যন্ত গিয়ে ওখানে আমরা থেমে গেছি তো মানে ওখানে গেলে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয় তারপরে তার কিছু মনে রাখা সম্ভব হয় না কাজে যতদূর পর্যন্ত মনে করা যায় ততদূর পর্যন্ত আমি বলি বা বলেছি এবং শিবকেও রেখেছেন আমরা সাধারণভাবে কি চাই আমার ধর টাকা পয়সা চাই বাড়ি চাই গাড়ি চাই কিন্তু আজকের দিনে যে ঈশ্বর লাভ মানে পরমার্থ সবাই তো অর্থের পেছনে ছুটছে পরমার্থের পেছনে কিন্তু কটালো আপনার কি মনে হয় এই বিষয়টা নিয়ে মানুষের মধ্যে এই চাহিদাটা নেই হ্যাঁ এই চাহিদাটা কম আর অধিকাংশ মানুষের ধন দৌলত ঐশ্বর্য অর্থ এই সমস্যাটাই বেশি আর পরমার্থের পথে খুব কম তো আপনি একজনকে পাওয়া যায় আসে তারাও আসে আপনি মন্ত্র দীক্ষা দেন আর গুরু হচ্ছে মাতম হ্যাঁ এটা আমি নিজে এটা জানি পথ প্রদর্শক আমি রাস্তাটা ধরিয়ে দিতে পারি কিন্তু ঈশ্বরের কাছে চোদ্দ আনা এগিয়ে দেওয়া যায় আর যেটা দু আনা রকম বাকি থাকে সেটা ওর ফোর্সটা তো তৈরি হয়ে যায় কাজেই গুরু সরে এলেও সে ও আপনা আপনি ঢুকে যায় ওর ভেতরে এই যে ঈশ্বর লাভ বলে না ঈশ্বর প্রাপ্তি প্রাপ্তি বা সিদ্ধি লাভ এই বিষয়টা একটুখানি বলুন তো সিদ্ধি লাভ মানে কি সিদ্ধি মানে হচ্ছে সাফল্য আর ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে ঈশ্বর লাভ ঈশ্বর প্রাপ্তি এটা অনেক দূরের কথা এটা একটু ঈশ্বরের প্রতি যাদের প্রেম ভক্তি বেশি তারাই পেতে পারে আর তো অধিকাংশ মানুষের তো না ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তো সাধনা করতে হয় সব কিছুরই সাধনা করতে হয় তবে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য একটু কঠিন সাধনা করতে হবে এবং কঠিন সাধনা যেটাকে আমরা কৃচ্ছ সাধন বলি হ্যাঁ বার উপর থেকে শুরু করে আপনার মন্ত্র যাও এ তো করতেই হয় স্মরণ মনন এগুলো তো খুব মাত্রাতিরিক্ত অত্যায় করতে হবে তা না হলে 
হবে না আচ্ছা এই যে শর্ট চক্রের সাধন যেটাকে বলা হচ্ছে আপনি শর্ট চক্রের কথা বলেছেন তো একটু সংক্ষিপ্ত আকারে মানে আপনি বলুন তো এই শর্ট চক্রের কি ক্রিয়া আছে আমাদের জীবনে কারা শর্ট চক্রের ধ্যান করবে যোগীরা করে শর্ট চক্রের ধ্যান তবে সাধনা না করলেও মণিপুর পর্যন্ত সাধনা না করলেও আম নামনি হয় যেমন বয়সে কম বয়সে মূলাধার এবং স্বাধিষ্ঠানের মধ্যে ওই চব্বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে খুব প্রকট হয় তারপরে দেখুন একটা খাই খাই ভাব আসে হ্যাঁ একটু বয়স পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এর মধ্যে তখন এটা খাই সেটা খাই তার মানে মণিপুর তখন পৌঁছে যায় কিন্তু অনাহুতে আসতে একটু ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস না এলে অনাহুতে আসা যায় না কে কে পৌঁছায় এটা কে হ্যাঁ পৌঁছানো যায় যারা যায় মানে যারা এই বিষয়ে যারা জ্ঞান লাভ করতে চায় বা ভক্তি বিষয়ে যাদের আছে তারাই ঠাকুর দেবতাকে ভাবে আমি তো যেটা শুনেছি যে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে হয় এবং ওই যে কুলকুণ্ডলিনী সাড়ে তিন প্যাঁচ দিয়ে যে ওই যে জ্যোতির্লিঙ্গের ওপরে থাকে সেই তো আপনার সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তো চক্র ভেদ করে ওপরে উঠতে থাকে সেটাই তো সাধনা গুরু দীক্ষা নেওয়ার পর গুরুদেবরা যারা শত চক্র অর্থাৎ যোগী গুরু যারা তারাই এর সন্ধান দিতে পারে আর এমনি সাধারণ গুরুদেব যারা রয়েছে যেটাকে কুলগুরু বলে তাদের কাছে দীক্ষা নিলে তো আর এইগুলো পাওয়া যায় না এটা গুরু দীক্ষা নেওয়ার পর তাদেরকে এভাবে গুরুর কাছে থাকতে হবে বসতে হবে করতে হবে তবেই একটু একটু করে কতদিন লাগে ধরুন এক একটা চক্র ভেদ করতে জ্যোতি দর্শন করতে হলে ওটা মোটামুটি তিন বছর লাগে মানে আপনার এই চক্র পুরো মানে হবে না খাটলে তো সারা জীবনেও হবে না যদি কেউ তিন বছরেই কতদিন সময় লাগে ওটা তার নিজের কাছে মানে আমি তো শুনেছি নাকি জন্ম জন্মান্তর সাধনা করে জন্মান্তর মানে আগের জন্মের সাধনা না থাকলে তো সে রাস্তায় আসতেই পারবে না তাই না এ রাস্তায় যারা আসে তারা অনেক এগিয়ে থাকে আচ্ছা এই যে শর্ট চক্রে এই যে পাতাগুলোতে যে বিভিন্ন বর্ণ থাকে যেমন মূলাধারে হ্যাঁ আপনার বং সং 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 যে চারটে বর্ণ এরকম প্রত্যেকটা চক্রে কিন্তু বর্ণ আছে তো এইগুলো কি ক্রিয়া এইগুলো আপনার একটা ভাইব্রেশন অর্থাৎ কম্পন থাকে এবং সেই কম্পনে ওই যে কম্পনটা হয় সেই কম্পনে পরিবর্তিত হতে থাকে আমাদের শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং যা কিছু রয়েছে সেগুলো কম্পন সৃষ্টি হয় তাহলে কি হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত ওটা না খুলছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কম্পনটা একটা হতেই হবে তা নাহলে ওটা খুলবে কী করে কোনো জট লেগে থাকলে হিন্দু শাস্ত্রে মেয়েদের ওঙ্কার অনুমতি ছিল না এ বিষয়ে আপনি বলুন মায়েদের তো রয়েছে মায়েদের যেটা আপনি বলতে চাইছেন মানে ওং ছাড়া ইষ্টমন্ত্র দেওয়া হতো হ্যাঁ ইষ্টমন্ত্র জপ করলে অনাহুত চক্রে দেব ভক্তি বাসা বাঁধবে এটা সত্যি মানে অধিকারী তো পুরুষ নারী অবশ্যই 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 অধিকারী আচ্ছা একজন সাধক সে কিভাবে তার সাধনা শুরু করবে প্রথম হচ্ছে গুরুগৃহে দীক্ষা নিতে হবে গুরুদেবের কাছ থেকে গৃহে সাধারণ মানুষ গৃহে তো গুরুগৃহে তো থাকতে পারে না তারা ঘর সংসারে থাকে কারণ আগেকার দিনে যেটা ছিল ব্রহ্মচর্য সেটা তো আজকাল আর প্রায় গুরুগৃহে নেই বললেই চলে তাহলে যার ফলে ব্রহ্মচর্য পালনটা ঠিক হচ্ছে না হ্যাঁ ওই গার্ড হস্ত থেকে তারপরে গার্ড হস্তে আসে বাবা মা বিয়েটা দিয়ে দেয় 
তারপরে যখন একটুকু সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা আসে তখনই গুরু খোঁজে তারপরে দিকা টিকা নেয় তারপরে ওই অভাব অনটন বাধা বিপত্তি এলেই তখন গুরুর খোঁজ হয় তার আগে মানুষের হয় না কেউ যদি আধ্যাত্মিক পথে যেতে চায় তার মনে যখন সাধন চেতনা জাগে তখন তো সে গুরুর আশ্রয় লাভের জন্যই তো সে ছটফট করে আগের জন্মে যদি সে এগিয়ে থাকে তবেই তো তার মনটা ওই দিকে যাবে আর যদি এগিয়ে না থাকে তাহলে পরে সে তো ওই নিচেতেই থাকবে এর জন্য তো তাহলে আপনি বলছেন যে একজন সাধক যদি একাগ্র মনে সাধন করে তাহলে সে সরচক্র তার তিন বছরের মধ্যে সে ভেদ করতে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কোনো সমস্যার সমাধান তো কোনো তাবিজ কবজ মাদুলি বা ওই সব কিছু করি না আমি আমার দুটো মুখের কথা আর মায়ের কাছে প্রার্থনা করি তাতেই তাদের সব হয়ে যায় আপনার জীবনে এই যে আধ্যাত্মিক জীবনে যে দীর্ঘ সাধন করছেন আপনি সেরকম কিছু দর্শন আপনার বলুন না যে একটা দিন আমার খুব ভালো মনে দিব্য দর্শন যেটাকে বলে সাধক যখন আজ্ঞাচক্রে তার সাধন সম্পূর্ণ করে তখন তার নাকি নানান রকম দিব্য দর্শন হয় এ সম্পর্কে আপনি বলেন ঈশ্বর দর্শনের আগে এটা তো হবেই এবং কম্পন হয় ভয় পায় কম্পন হয় সেখানে নাকি কয়েকশো বছর মানে কয়েক হাজার বছরের সাধুরা নাকি সেখানে আছে জ্ঞানগঞ্জে যেটা আপনার তিব্বত হয়ে যেতে হয় হিমালয় পাহাড়ে ওখানে যারা আছেন আমার মনে হয় परमार संगे लीन हो रहे तो संसार मध्य थे ओई जगह सब समय थकते सम्भव नए हाँ कंतु जदि सब समय थकते हैं बसिक्षण थकते हैं तो हमें निविड़ जगह जी ना तर आगे ताके कूमभव करते शिखते हैं তাহলে পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে সে খাবে কি তাই না আচ্ছা কুম্ভকটা কিরকম বানাক ডানাক তারপর সাতটাকে ধরে রাখা খাদ্য প্রাণগুলো সব রয়েছে বায়ুমণ্ডলের ওপরে এই বোধ থাকতে হবে হ্যাঁ তবে তো সে কুম্ভক করে বেঁচে থাকতে পারবে আর না হলে কি হবে শুধু খিদের জ্বালায় পালিয়ে আসবে সেখানে থাকতেই পারো না তাই না হ্যাঁ আমাকে হাওয়া থেকে যদি খাবার খেতে হয় তাহলে সেই রকম জায়গায় তাকে তৈরি হতে হবে প্রথমে যদি মানুষকে ওই জায়গায় যাব বা ওই কিছু করব এই যাদের ধ্যান ধারণা হয় তাদেরকে তো খাওয়া আস্তে 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 খাওয়া কমাতে হবে হ্যাঁ খাওয়া কমাতে কমাতে যখন অনেক কমে যাবে তখন সে ওই দিকে রাস্তা হাঁটবে আচ্ছা এই সূক্ষ্ম শরীর সম্পর্কে বলুন সাধুরা নাকি সূক্ষ্ম শরীরে সব বিচরণ করতে পারেন যেখানে লুকিয়ে রয়েছে সেই অনাহুতকে স্মরণ করুন হ্যাঁ এই হৃদয় হচ্ছে চিদা আকাশ আকাশের কথা বললে সবাই মনে মনে ভাবে সাধারণ মানুষ তো क्षेत्र মনটা যে জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে সেই জায়গা থেকে মনটা যাবে এবং সেখানে থাকবে হ্যাঁ আর দৃষ্টিটা জ্ঞানের এই চোখের নয় আচ্ছা এই তন্ত্র মানে কি তন্ত্র এই যে তন্ত্র সাধনা সবাই করে তন্ত্র মানেটা কি তন মানে হচ্ছে শরীর হ্যাঁ আর তন থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম সেটা হলো মন্ত্র 
আচ্ছা তাহলে তন্ত্র সাধনা করতে গেলে শরীর এবং মন এই দুটো সুস্থ থাকা চাই হ্যাঁ তন্ত্র সবই ধরুন কি রকম না সাধারণ মানুষ আমরা পুজো পাঠ করি যোগীরা পুজো পাঠ করে তারা মন্ত্র টন্ত্র বলছে নিয়ে রোগ টোক বালা ছাড়িয়ে দিচ্ছে তার জন্য মনে করছে সাধারণ মানুষ মনে করে তন্ত্র কিন্তু আমরা জানি কেউ যদি কাউকে গাল দিচ্ছে তাহলে সেটাও এত তন্ত্র গালে তার রাগ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে রাগটা বাড়ছে কেন তাহলে রাগ ওই যে গাল দিচ্ছে ওই গালটাই হলো মন্ত্র আমি প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় তন্ত্র অভিলাষী সাধু সংঘ বলে একটা বই আছে তো সেই বইতে আমি পড়েছি যে উনি তো বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন করেছেন যেতেন এবং ওনার তন্ত্র শেখার শখ ছিল তো সেই তন্ত্র শিখতে গিয়ে উনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সাধকের সঙ্গে ওনার পরিচয় হয় তো এক একবার উনি বলছেন যে কোনো একটা জায়গায় মানে সেখানে এক তন্ত্র সাধক ওই যে পঞ্চমকার সাধন হয় না তো দেখছেন যে ওই যে ভূরাবি থাকে এবং দুজনেই উলঙ্গ হয়ে উনি দেখছেন যে দুজন এই ক্রিয়া যেটা হয় পঞ্চমকার যে ক্রিয়া তো দুজন একজনের উপর আরেকজন এসে বসলো তন্ত্র সাধকের উপরে এসে ভৈরবী বসলো উলঙ্গ অবস্থায় তা কিছুক্ষণ বাদে উনি দেখলেন যে দুজনেই অদৃশ্য হয়ে গেছে এই ঘটনাটার কোনো একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন আপনি তন্ত্র সাধনায় কথা বললেন ওটাকে পঞ্চমকারের সাধনা বলে তো পঞ্চমকারের সাধনা দুটো দেখতে পাওয়া যায় সেরকম অভিজ্ঞতা একটুখানি আছে নেই বলবো না কারণ সব কটারই নাম ম দিয়ে মদ মাংস মাছ মুদ্রা আর নারী জাতীয় তৎমা তো এই পাঁচটা জিনিস সের যে সাধনা স্থুল জগতে যেটা সাধারণ মানুষ ভাব যে ওইটা নয় কিন্তু এটা একটু আরও অনেক গভীরে যেতে হয় তবে বোঝা যাবে যেমন ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে এক ধরনের রস টনসিলের পাশ দিয়ে দুটো গ্ল্যান্ডে এসে জমা তো সেটা আমরা ঢোক গিলি তো তো সেটা তো নিজের মাংস নিজেই খাওয়া হচ্ছে কাজে ওটা মাংস হ্যাঁ এইরকম ধরনের ওই জিনিসগুলো আমি সবগুলো আর বলতে পারবো না তার কারণ আমি বলতে রাজিও নয় কারণ আমি আর তন্ত্রের মধ্যে যেতে যায় না স্থুল জগতে যারা সব করে দেখেছি এখানে ওখানে আমার ভালো লাগেনি দর্শক বন্ধুরা আপনারা প্রয়োজনে সাধু বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে সাধু বাবার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে এদিকে অর্থাৎ দামদিকে পানাগড়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের গেট আর এই গেটের সামনে জাতীয় সড়কের ওপারে সাধু বাবার আশ্রয়